原来原著四大爷险些不让甄嬛回宫，竟是为了满足他的变态兴趣。要不说四大爷到最后会被甄嬛霍霍死呢，该是真活该。我才知道郑小龙导演他绝对是收敛了。这要是把原著全都拍出来，那大胖菊就是在外面专辑再多，也在观众那里洗不白。在原著中，他居然为了自己那点拿不出手的小爱好，让嬛嬛在宫外当合法小三儿。既然追求刺激，就贯彻到底了。当时甄嬛借种复宠，本来以为只要自己稍加运作就可以顺利回归，却没想到原著中那个老登和嬛嬛充分了解后，并没有拿着玫瑰簪子求复合，而是浑水摸鱼活稀泥，说什么“哎呀，朕做的决定已经不能转还了，走是你自己决定走的，但是咱们单位是没有离职的人在上岗”这一说的。但是你要是实在想我吧，我又不是不来，以后我每一个月我都来甘露寺烧香，还能借着由头来看看你，你就相当于换了个地方接着上班，工资照发。你说说，你说说这。不是渣男，这是什么？来呀，家人们，把渣男打在公屏上！这还不算完，原著四大爷更是因为嬛嬛当时穿的佛衣，兴趣直接拉满，甚至在事后还做了一套银灰色纱绢的衣裳送给甄嬛。妈呀，这文案我是越写越来气，妈蛋，这视频不剪也罢，我都想钻进电脑里给这渣男俩大耳瓜。说真的，看见桌子旁边那个篮子里的剪刀了吗？甄嬛就不能争点气，把这个活爹给扎死吗？彼此尊重是做人的基本美德，好吧？也幸好嬛嬛并没有自己主动提回宫这件事儿，而是由苏培盛，也就是原著中的李长提起，省得大胖菊起疑心。毕竟胖菊那个心眼子，但凡用在正经用途上，也就不至于有这么多的冤假错案了。相比之下，剧中的大胖菊就争气很多了，直接拿着当时睹物思人的玫瑰簪子求复合，更是力排众议，毫不吝啬地送出老玩家回归大礼包，不仅。给嬛嬛抬起，更是什么大儿子、大封号、大宫殿，使劲往甄嬛手里塞，生怕孩子在新卧室过得委屈了呀。可以说看得出，胖菊对于嬛嬛确实是想弥补。可是甄嬛得到再多的物质补偿，破镜是没办法再重圆了。也不怪甄嬛，到最后在胖菊快气绝的时候，什么孙答应梅姐姐的瓜都给四大爷说。毕竟原著大胖菊那个做法，确实不是很阳间呐。同样都是用纯元保险，为何甄嬛没事儿，宜修却翻了船？就说常在河边走，哪有不湿鞋？俺们宜修凉凉作为剁了么公司 CEO， 纯元遗物整理大师，对于自己亲姐姐那个 buff 那使用的可是得心应手。但是为啥前期手握纯元保命符的宜修会被同样利用纯元的嬛嬛打败？搞神马，这到底是谁姐姐？都说别人家的姐妹，妹妹都是姐姐最忠实的奴隶。但是宜修家不一样，在他家，姐姐是给妹妹打工的，所以纯元保命符是什么时候对皇后不管？管用的。接下来，咱们用宜修的视角来逐步分析。大家好，我是宜搜，就是那个乌拉拉拉是宜搜。别人都是妹妹做姐姐的狗，但在我家不一样。我姐纯元在死了之后，才像个老教母一样开始发挥它的作用。不知道我姐死因的，请自觉退出本视频，并打开某库《甄嬛传》第七十二集，那里有我哭的嗷了乌泱的自白。好的，跑题了。我是什么时候发现我姐好用的呢？这完全是出于我家那个哈巴对我姐的态度。我发现只要我偶尔提一提，再伤感一番，皇上就会来我宫。里和我一起追忆往昔，偶尔再把姐姐的遗物翻一翻，她就会像游戏里的彩蛋一样，概率出现在我的宫里。不得不承认，这老登给我的景仁宫添了些不算年轻的生机。可宫里出来了一个贱人，不仅和姐姐长得五分像，更是在被赶出甘露寺后又回来了。此处不得不借用一下我前对家的经典名言：贱人就是矫情。不，我的姐姐只能是我一个人的老教母。于是，我和我的团队设计了滴血验亲局，可没想到设计出了巨大的漏洞，不仅丢了一只小瓜，还险些引火上身。就当我照例搬出我姐姐这个免死金牌，企图保命的时候，却看见我家哈巴那失望的眼神。我这才发现，原来这黑心老登什么都知道，那些对我的好，也只是出于我姐姐临终前的嘱托，从而对我的怜悯。而对于甄嬛，本来就有感情基础的他俩，再加上我姐的 buff， 那就是锦上添花。我就不服了，可同样都是。蹭热度的，就因为甄嬛的五分性情、五分容貌，这老登对她就是不一样。干，我就问榴莲子，你合理吗？所有人都可以像纯元，就我一个全剧和纯元有血缘的亲妹妹不像，这简直不要太荒谬！原来甄嬛曾三次放弃龙月，都是亲生孩子，怎么差别这么大？作为《甄嬛传》里为数不多的皇嗣，俺们龙月的牌面也一定要打开，因为是大胖菊的亲生孩子，所以俺们嬛总一定要基于最贴心的呵护。而嬛嬛第一次放弃龙月，是在手办事件暴露后，嬛嬛撕开大胖菊的纯爱面具，才发现他们的爱情不过是披着纯元的皮。你怎么穿上品如的衣服啊？它有什么东西啊？于是了解甄嬛如一秀，在得知剩下的不过是个公主后，就清楚明白嬛嬛和大胖菊的爱情也就到此为止了。也正如皇后所料，嬛嬛把剩下没几天的龙月托付给了静妃，毅然决然。
的离开了这个伤心地。虽然回宫后的环环刚开始曾一度想和龙月恢复关系，但是没办法，那时的龙月看环环估计就像是个怪阿姨。如果第一次甄嬛对龙月还有些许不舍，那第二次就是真的把龙月推离自己了。那时环环刚刚回宫，后宫势力开始彻底洗牌，和龙月有了感情基础的静妃被皇后挑拨后背刺甄嬛。为了安抚摸砖爱好者，更是为了收拢自己的势力，组建自己的战队，环环彻底把龙月塞给静妃。一是强行攻略自家闺女可能会引起反感，二是只要收拢了静凉凉，龙月神马的还能是问题吗？等孩子长大了再科普自己的出处也不迟。此时的龙月是棋子，更是一条纽带，让静妃彻底归入自己的阵营。第三次则是真正把龙月推进火坑。当时。准哥儿来访，龙月在甄嬛的引导下大出风头，直接把人家准备嘚瑟的大鱼串子给摔了。此时此刻，甄嬛丝毫不担心此事会给龙月带来的伤害。或许当时的嬛嬛并没有想那么多，却没有想过龙月被准哥儿惦记上，最后成为两国交邦的牺牲品，远嫁他乡。都说父母之爱子，则为之计深远。甄嬛毫无疑问是爱龙月的。第一次的果断舍弃，却还是给他准备了纯元同款项圈保平安。还有第二次，为了笼络势力，也是不忍静妃和龙月培养出来的感情。第三次可能只是纯嘚瑟，却没想到把孩子给嘚瑟进去了。甄嬛对于六旦都知道，让他离皇位远远的，只能说对于龙月，嬛嬛有些疏忽也是难免。好啦，本期视频就到这啦，我子们还有啥想看的，记得在评论区里留言翻牌子呀。为什么甄嬛回宫之后，浣碧再也不梳丫鬟头，而是戴上了齐头呢？作为一名有后台的丫鬟，自打浣碧出场开始，她的穿着。打扮就远胜于同事刘珠。不过出入宫时，二人的齐头还是很像的。除了在浣碧起了野心想勾搭四大爷时精心打扮自己之外，其余时间她都是规规矩矩的丫鬟头。可自从他们从甘露寺回宫，明明浣碧还是伺候甄嬛的丫鬟，她怎么就梳上了高调的大齐头了呢？首先就是为甄嬛回宫做铺垫。甄嬛当初离宫到甘露寺修行，备受欺辱，那宜修和齐贵人都把甄嬛损成啥样了？好不容易回来了，甄嬛自然是要打扮的风光华丽，狠狠的打那帮人的脸。浣碧打掉的高调一点，也是在为自己增长士气。同时，这也意味着甄嬛从回宫那刻起就站在了权力的中心。锦溪是宫里的老人，性子沉稳踏实，不在乎什么穿着打扮。更何况他为了帮甄嬛回宫，还找了苏培盛做对食，实在不宜打扮得太高调。但浣碧就不一样了，她生性就心高气傲，为人处事还有点张扬虚荣，这是宫里人都知道的。想当初安陵容把四大爷赏的福光锦送给甄嬛，甄嬛赐给了浣碧，特地嘱咐她不要张扬，免得引来不必要的麻烦。可浣碧一点都没有听。进去，转头就穿着浮光锦出去显摆了，还说自己穿起来比安陵容穿好看。得了一件好看的衣服，她都能嘚瑟成那样。熹妃回宫那么大的场面，不让她好好打扮，她能干？甄嬛也知道她的心思，反正今天这场面就是用来嘚瑟的，也就由着浣碧去了。同时，也因为如今的甄嬛已经今非昔比了，不仅封妃回宫，肚子里还揣着娃，四大爷对她宠得跟什么一样。极致的宠爱，自然要给予她一些与众不同。纵观各宫宫女的打扮，之前也就只有皇后的景仁宫和太后的寿康宫的宫。宫女能梳齐头装扮，那福子刚出场是皇后宫里的，所以梳的是大齐头。然而等到她到了华妃宫里之后，立马就换了一种发髻，可见宫女的打扮也和主子的身份地位息息相关。如今甄嬛的地位被抬得这么高，她宫里的宫女打扮自然就可以与众不同一点了。而人家浣碧作为永寿宫的贴身大宫女，又是甄嬛的陪嫁丫鬟，陪着甄嬛出生入死的，穿得华丽点怎么了？谁让甄嬛得宠，地位高呢？为什么甄嬛回宫之后，从来没见她思念刘珠呢？甄嬛被皇后算计，误穿了纯元的布衣。四大爷看见之后，勃然大怒，直接下令关了甄嬛的禁闭。从此，她便失去了恩宠。在这偌大的后宫，没有了恩宠，就相当于没有了依靠，各种用度全都被克扣了，就连送来的饭菜都是馊的。甄嬛怀着孕，本来就处处不舒服，再加上太过伤心难过，什么都吃不下去，整日心力憔悴的她，连下床的力气都没有了。眼看着甄嬛虚弱到晕倒，刘珠、浣碧、小允子冲去找太医，侍卫死活不放人，刘珠就撞刀自尽了。侍卫们见闹出了人命，就赶紧向上禀报，这才请来了太医救治甄嬛。甄嬛在得知刘珠死讯后，崩溃大哭。可这次之后，再也没见她提过刘珠，这是把刘珠给忘了。当然不是，刘珠之死是甄嬛人生的一个重要转折点。在此之前，甄嬛一直都将四大爷当成是夫君，对他的爱非常纯粹。可刘珠的死却在提醒他，不要再对皇上抱有什么不切实际的幻想了。想要能在吃人的皇宫活下去，就不要执着于无用的情爱。前世之师，后世之剑。如果他再不动手保护自己，那么他身边的人，包括他自己，都难逃像刘珠一样倒在血泊中的命运。甄嬛曾说过，刘珠的性子最像自己。刘珠是什么性格？耿直活泼，爱吃爱玩，天。
真烂漫。刘珠的离开也代表了甄嬛的天真朦胧不复存在。从此以后，甄嬛也开始逐渐黑化。熹妃回宫断情绝爱，死后种种只为了复仇。之所以不再提及故人，想必是因为真正内心在意的人是绝口不提的吧。毕竟刘珠从小和他一起长大，情谊不是一般的深厚，又是为了他才死的，所以每提起一次都要痛苦一次，心都要饱受煎熬一次。同时，他也不愿意再回想起那段被皇帝辜负的卑微时光。他要向前看，不被过去的悲伤所束缚。虽说剧版《甄嬛传》中确实没对刘珠死后的事情做过多的赘述，只有四大爷的一句“去慎行司令罚”。但是在原著中，熹妃风光回宫之后，第一件事就是找了当年的那个侍卫，先是将他严刑拷打了一番，随后又将他丢进了慎刑司，让他过上了生不如死的生活。甄嬛心里永远都是有留珠的。甄嬛传中军功赫赫的年羹尧，难道真的不知道功高震主的道理吗？华妃之所以在后宫那么嚣张跋扈，很大程度上是因为有一个好娘家，她的哥哥年羹尧是四大爷的股肱之臣，不仅为四大爷的登基立下了汗马功劳，之后更是在沙场上屡立战功，评判四方，而且。这个年羹尧是真的宠妹妹，有什么好吃的、好喝的东西都留给华妃，金银细软，各种接济，从不让华妃没钱花。一有机会就询问妹妹的近况，谁和华妃过不去，她就和谁过不去。甚至是一听说华妃在宫里受了冷待，就联合盟友去试探皇上的心意。有这样的哥哥做后盾，换做是谁都会飘的吧？试问谁不想要一个像年羹尧一样的哥哥呢？可如此厉害的年大将军，最后的结局却是被皇帝薛冰泉赐死。都说剧中的年羹尧是死于功高盖主，狂妄自大。但换一个角度想想，年羹尧真的不懂自己的军功赫赫会让四大爷忌惮不已吗？他真的不知道一直在四大爷面前嚣张狂妄会带来什么后果吗？虽然他现在是武将，是川陕总督府远大将军，但是在最最开始，年羹尧可是靠着科考入仕，在翰林院入职的，文武双全的他什么都懂，最是无情帝王家。或许从他弃文从武、建功立业的那一刻开始，他就料到了会有飞鸟尽、良弓藏、狡兔死、走狗烹的那一天。只是他没想到，四大爷为了防着他，竟然对自己最宠爱的妹妹下手，一个成型的男胎就那么活活的没了。而谋害皇嗣之人，不仅什么事儿都没有，还被封妃，也就只有华妃会傻傻的认为全都是端妃的错。此后多年，因为换一香的缘故，华妃一直成宠，却始终未能怀孕，整个太医院的嘴还都长着同一条舌头。宁羹尧或许早就察觉到了这里面的卑鄙寻常。但妹妹身在后宫，她作为人臣，这事儿又没有确凿的证据，她只能无奈的一忍再忍。我在前线为你拼死杀敌，你却这么对待我妹妹，代入一下年羹尧，简直气炸了。所以护妹心切的她，一看见四大爷就气不打一处来，于是，一有机会就在他面前甩脸子，嘚嘚嗖嗖的说一些狂悖之言，让他下不来台，以此来给妹妹出气撑腰。当然了，历史是历史，电视剧是电视剧，只能说突然懂了《甄嬛传》中年羹尧的嚣张跋扈。好啦，本期视频就到这里啦，宝子们，下期还想看什么？记得在评论区里留言翻牌子哦。